Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es nochmal um Arrays, denn ich habe euch noch lange nicht alles gezeigt, was man damit so machen kann. Ich möchte euch nämlich heute noch ein paar Methoden vorstellen oder Funktionen besser gesagt, mit denen man richtig coole Sachen machen kann. Am letzten Mal habe ich euch im Prinzip bloß die Push-Methode vorgestellt. Da gibt es natürlich auch noch das Äquivalent dazu, nämlich das Pop. Gucken wir uns einfach mal an, was Pop tut, ähm, indem wir hier einfach sagen Users, achso halt, das wollte ich stehen lassen, Users.pop. Klammer, Klammer. So, schauen wir uns mal an, was da passiert. Und wir bekommen hier Darf Revan. Aber Vorsicht, wenn wir das einmal ausgeführt haben, dann ist Darf Revan weg aus unserer... Also das liefert uns erstmal das letzte Element. Und danach ist der Darf Revan, also das hinterste Element, das jetzt aktuell an Stelle 10 steht, ist danach weg. Das heißt, nicht mehr in unserem Array drin. Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken und Users.length anschauen, nachdem wir Darf Revan gepoppt haben, da Frevan stand übrigens an Stelle 10, dann haben wir nur noch 10 Stellen. Also er stand an Stelle 10, sprich wir hatten insgesamt eine Länge 11 und dann poppen wir ihn weg davon. Und dann haben wir nur noch eine Länge von 10, sprich wir kommen von 0 bis 9, also ist da Frevan nicht mehr drin. Die anderen aber, die dazwischen lagen, also hier dazwischen, die sind noch drin und das waren alles undefined values. Das heißt, wir haben hier ein Problem. Wir haben jetzt im Prinzip hinten nichts mehr, aber trotzdem haben wir eine Länge, die ist ähm, auf undefined oder mehrere undefined values sind in unserem Array drin. Ist natürlich nicht so geil, muss man vorsichtig sein. Deswegen würde ich möglichst sowas hier vermeiden, sondern immer nur über Push irgendwelche neuen Werte einfügen. Also users.push. Und dann darf Revan da einfügen und danach könnt ihr ihn poppen, dann passt die Sache, dann habt ihr eigentlich alles so wie ihr es braucht. Danach wieder das originale Array, so wie es war, zurück. Okay, wunderbar. So, jetzt kann es mal passieren, dass ihr eure Arrays ausgeben wollt und machen wir das zum Beispiel mal so in unserem Users, äh, indem wir einfach window.alert users ausgeben, dann sieht das Ganze so aus, ihr habt hier alle drei, ähm, beziehungsweise wenn ich den hier raus mache, den Pop, habt ihr alle vier Sith Lords ausgegeben mit ganz normalen Pops, also äh, ohne Pops im Prinzip sogar. Ihr habt hier einfach alle mit Kommata getrennt. Fertig. So, wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr haben wollt, zum Beispiel ihr wollt sie, keine Ahnung, mit einem Semikolon dazwischen haben, dann benutzt ihr die Join-Methode, Join, und dann hier wieder ein String rein, Le äh, Semikolon und dann vielleicht noch ein Leer. Dann passiert folgendes, wir kriegen jedes Mal dieses, na, Ach, da hat es mir mal wieder meine Klammer nicht von selber zugemacht. Manchmal muss man selber manche mach, machen, manchmal darf man es gar nicht selber machen. So, jetzt seht ihr hier, wir bekommen jeden Sith Lord erstmal mit einem Semikolon dahinter und dann mit einem Leerzeichen und so weiter und so fort. Ähm, bloß der letzte nicht, das heißt, ihr habt hier so eine wunderschöne Aneinanderreihung, so wie man es eigentlich gerne hätte. Also nicht einfach nur stumpfsinnig nicht mit einem Komma und ohne Leerzeichen, sondern jetzt sogar mit einem Semikolon dazwischen. Passt natürlich dann auch meistens besser auf die Aufgabe und ihr könnt dann hier auch einfach reinpacken, was ihr so braucht. Okay. Achso, übrigens, alternativ zu ähm, Push und Pop, die ja immer nur hinten irgendwas machen, also Push fügt hinten ein, Pop macht hinten was weg, könnt ihr auch Shift und Unshift benutzen. Unshift macht, dass euer Array vorne etwas Neues eingefügt wird, also da Frevan steht dann eben ganz vorne wohingegen Shift euer erstes Element einfach entfernt. Also wenn ich jetzt hier Users.Shift eingebe, dann ist unser Darf Revan wieder weg und wir kriegen wieder Darf More als erstes. Okay, also Shift und Unshift für die erste Stelle, Push und Pop für die letzte Stelle. Und ihr könnt natürlich auch immer noch sagen, ich hätte gerne Users an der Stelle 2 gesetzt auf äh, Darf Malak. Aber dann überschreibt ihr eben hier Darth Sidious und äh, der fällt dann weg. Okay. Machen wir den also wieder hier schön upsala, weg. Gut. Praktisch ist vielleicht auch noch die Sortierung, die wir hier ausgeben können. Wenn wir hier sagen users.sort, dann wird automatisch unser Array hier sortiert. Allerdings bei ähm, Zahlen funktioniert es ganz gut. Hier haben wir das Ganze dann nach Buchstaben sortiert, also darf more, darf und Leerzeichen ist ja immer dasselbe, das heißt wir sortieren hier gerade nach more, revan, sidious und vader, also m, r, s, v, das ist dann alphabetisch einfach sortiert, wenn ihr es gerade mal andersrum braucht, users.reverse, 
Also das dreht euch das Ganze um. Das heißt, Darth Vader ist jetzt am Anfang und der liebe Darth Maul ist am Ende. Okay. Das Ganze kann man sogar noch mit einer eigenen Funktion machen. Das heißt, ihr gebt hier tatsächlich eine neue Funktion in dem Dings hier drin an. Also hier drin dann die Funktion. Aber wie Funktionen funktionieren, habe ich euch noch nicht gezeigt. Deswegen dürft ihr das Ganze dann einfach irgendwann mal als Übung machen, sobald wir das Ganze hatten. Und wir sind jetzt gerade noch nicht so weit. Ähm, ich würde trotzdem mal sagen, das reicht eigentlich, was ihr an Arrays braucht. Ähm, Sort und Reverse, das war eigentlich so das Höchste der Gefühle. Mehr braucht ihr eigentlich im Prinzip nicht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.